సెటిలైట్ మనకెంతవరకు ఉపయోగకారి ఉపగ్రహాలు ఎలా పనిచేస్తాయి ఉపగ్రహమా ఉపద్రవమా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇవాళ సెల్ ఫోన్తోనే అన్ని వ్యవహారాలు చక్కబెడుతున్నాం ల్యాప్టాప్ తోనే పది మంది చేయాల్సిన పనిని ఒంటి చేత్తో లాగించేస్తున్నాం ఇదంతా సమాచార విప్లవ ఫలితమే ఈ సౌకర్యం సౌలభ్యం అప్రయత్నంగా రాలేదు ఎక్కడో న్యాయస్థానంలో కూర్చున్న జడ్జి గారు మరెక్కడో ఊచల వెనుకున్న ఖైదీల్ని వర్చువల్ గా విచారిస్తున్నారంటే ఏ విదేశాల్లోనో స్థిరపడిన వైద్య నిపుణుడు మరో దేశంలోని ఆస్పత్రిలో అచేతనంగా పడున్న రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఖచ్చితంగా బేరీజు వేస్తున్నారంటే దాని వెనుకున్నదేమిటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అదే శాటిలైట్ అసలు ఉపగ్రహం అంటే ఏంటి అది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఒక గ్రహం చుట్టూ నిర్దిష్ట కక్షలో తనంతట తాను తిరిగేదాన్నే శాటిలైట్ అంటాం ఇవి రెండు రకాలు చంద్రుడిలాగా సహజ సిద్దంగా ఏర్పడినవి నాచురల్ శాటిలైట్లైతే తమ అవసరాల కోసం మనుషులు తయారు చేసి పంపేవి రెండో రకం వీటినే కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు అంటున్నాం రోదసి ఇప్పుడు ప్రపంచ శాస్త్రవేత్తలకు అంతులేని అవకాశాలను ఇస్తోంది కాని ఒకప్పుడు అది అంతుబట్టని వ్యవహారం ఐదు దశాబ్దాల పరిశోధనల తరువాత నాటి సోవియట్ యూనియన్ చేసిన తొలి ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో స్పేస్ హిస్టరీలో మొదటి అధ్యాయానికి తెరలేచింది పంతొమ్మిది వందల యాబై ఏడు అక్టోబర్ నాలుగున స్పుత్నిక్ పేరుతో తొలి ఉపగ్రహాన్ని సోవియట్ యూనియన్ పంపింది ప్రపంచంలోనే అదే మొట్టమొదటి కృత్రిమ శాటిలైట్ ఒక యంత్రం అదే కృత్రిమ ఉపగ్రహం భూమి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తుందని నిరూపణైన సందర్భం కూడా అదే ప్రతి తొంభై రెండు నిమిషాలకు అది భూమిని చుట్టివచ్చింది సోవియట్ శాస్త్రవేత్తలు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ వేగంగా ప్రయాణించింది గంటకు ఇరవై తొమ్మిది పేల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి రేడియో సిగ్నల్స్ పంపింది ఇరవై రెండు రోజులు నిరంతరాయంగా భూమికి సిగ్నల్స్ చేరవేసింది బ్యాటరీ శక్తి అంతం కావడంతో పంతొమ్మిది వందల యాబై ఏడు అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున దాని నుంచి సిగ్నల్స్ ఆగిపోయాయి మూడు నెలలు అలా రోదసీలో ఉండిపోయిన స్పుత్నిక్ పంతొమ్మిది వందల యాబై ఎనిమిది జనవరి నాలుగున కాలిపోయి రాలిపోయింది స్పుత్నిక్ జీవితకాలం మూడు నెలలే కావచ్చు కాని అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో అది ఒక బలమైన ముందడుగుకు అవకాశమిచ్చింది సోవియట్ ప్రారంభించిన ఆ పోటీని తరువాత అమెరికా సహా అనేక దేశాలు అందిపుచ్చుకున్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాబై ఏడు నుంచి ఎప్పటి వరకు నలభైకి పైగా దేశాలు ఆరు పేల ఆరు వందలకు పైగా ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టాయి ఒక అంచనా ప్రకారం రెండు పేల పదమూడు నాటికి ఆర్బిట్ లో మూడు పేల ఆరు వందలకు పైగా శాటిలైట్లు ఉన్నాయి వీటిలో వెయ్యి వరకు ఇప్పటికీ పనిచేస్తున్నాయి అసలు అనంతమైన అంతరిక్షంలో ఏ సపోర్టు లేకుండా శాటిలైట్లు కిందికి పడిపోకుండా ఎలా పరిభ్రమిస్తున్నాయన్నది చాలా మందికి కలిగే సందేహం ఏదైనా ఒక వస్తువు ఒక నిర్దిష్టమైన కక్షలో నిర్దిష్టమైన వేగంతో నిరంతరం కదులుతూ ఉంటే అది ఎప్పటికీ కిందికి పడిపోదు అందుకే ఉపగ్రహాలు అలా ఉండగలుగుతున్నాయి కృత్రిమ ఉపగ్రహాల పరిమాణం ఎంత ఉండాలి భూమికి అవి ఎంత ఎత్తులో తిరగాలి అన్నది వాటి ప్రయోజనాలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది శాటిలైట్లను ప్రధానంగా సైనిక పౌర అవసరాలకు వాడతాం కమ్యూనికేషన్ నావిగేషన్ కు వీటిని వినియోగిస్తాం మారుమూల ప్రాంతాల్లో సైతం నక్కి ఉన్న ఉగ్రవాదులను టార్గెట్ చేసి మట్టుబెట్టగలుగుతున్నామంటే అది ఉపగ్రహాల చలువే పర్యావరణ పరిరక్షణకు వాతావరణ విశ్లేషణకు ఇలా ఒక్కో అవసరానికి ఒక్కో శాటిలైట్ వినియోగిస్తున్నాం ఫలానా చోట పిడుగులు పడతాయంటూ వాతావరణ శాఖ ముందుగా హెచ్చరిస్తోందంటే దానికి కారణం వెదర్ శాటిలైట్లే పది కిలోల కంటే తక్కువ బరువుండే వాటిని నానో శాటిలైట్లని వంద కిలోల కంటే తక్కువగా ఉండేవాటిని మైక్రో శాటిలైట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాం ఇక మినీ శాటిలైట్లు వంద నుంచి ఐదు వందల కేజీల వరకు బరువుంటాయి భూమి చుట్టూ తిరిగే ఉపగ్రహాలను జియోసెంట్రిక్ శాటిలైట్స్ గా వ్యవహరిస్తారు భూమి నుంచి ఉండే దూరాన్ని బట్టి వీటిని వర్గీకరిస్తారు ఒకవేళ ఒక ఉపగ్రహాన్ని భూమి నుంచి వంద కిలోమీటర్ల నుంచి రెండు పేల కిలోమీటర్ల మధ్యలో ప్రవేశపెడితే వాటిని లోయర్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ శాటిలైట్ అంటారు భూమి చుట్టూ వేగంగా తిరిగే వీటిని ఇమేజింగ్ స్కానింగ్ అవసరాల కోసం వాడతారు ఉగ్రవాద స్థావరాలను గుర్తించడం వాటిపై దాడులు చేయడంలో ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి ఇక రెండో రకం మీడియం ఎర్త్ ఆర్బిట్ శాటిలైట్ వీటిని రెండు పేల కిలోమీటర్ల నుంచి ముప్పై ఐదు పేల ఏడు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రవేశపెడతారు గంటకు ఏడు పేల కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో భూమిని ఇవి చుట్టేస్తాయి జీపీఎస్ నావిగేషన్ కోసం ఇవి ఉపయోగపడతాయి మూడవది జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ శాటిలైట్ భూమికి ముప్పై ఐదు పేల ఏడు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో అంతరిక్షం నుంచి ఏదైనా ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రాంతాన్ని ఫోకస్ చేసేందుకు ఉపయోగపడతాయి అయితే ఇలా వీటిని ఉంచేందుకు భూమితో సమానమైన స్పీడ్ తో ఉపగ్రహాలు తిరుగుతాయి కమ్యూనికేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాతావరణ పరిస్థితులు తెలుసుకోవడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తాం శాటిలైట్ను అంతరిక్షంలోకి పంపడానికి రాకెట్లను వినియోగిస్తారు అనుకున్న సమయానికి అనుకున్నట్లు వాటిని అంతరిక్ష కేంద్రాల నుంచి ప్రయోగిస్తారు 
అలా నిప్పులు చెరుగుతూ దూసుకెళ్లిన రాకెట్లు వివిధ దశలను దాటుకుంటూ అంతరిక్షానికి చేరుకుంటాయి రాకెట్ రోదసి వైపు దూసుకెళ్తున్న కొద్దీ దానిపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది ఫలితంగా మార్గ మధ్యంలోనే అవి పేలిపోయే ప్రమాదము ఉంది అలా కాకుండా ఉండేందుకు రాకెట్ ముందు భాగాన్ని కాపర్ ఫైబర్ సిలికాన్ ఫైబర్ తో తయారు చేస్తారు హీట్ షీల్డ్ గా పిలిచే దీని లోపలి భాగంలోనే శాటిలైట్లను ఉంచుతారు రాకెట్లు కొంత దూరం వెళ్లిన తరువాత తొలుత బూస్టర్లు వాటి నుంచి వేరుపడిపోతాయి భూ వాతావరణం నుంచి రోదసి వైపు వేగంగా దూసుకెళ్లేందుకు బూస్టర్లను వాడతారు ఆ తర్వాత దశలో రాకెట్లోని ప్రధాన ఇంజిన్ పనిచేయడం మొదలవుతుంది అది రాకెట్ ను మరింత ముందుకు దూసుకెళ్లేలా చేస్తుంది ఇంధనం ఖాళీ అవ్వగానే రాకెట్ నుంచి విడిపోతుంది ఈ సమయంలో హీట్ షీల్డ్ కూడా విడిపోతుంది తరువాత యాక్టివేట్ అయిన రెండో ఇంజిన్ శాటిలైట్ ను నిర్దిష్టమైన కక్షిలోకి చేరుస్తుంది అక్కడితో దాని పని ముగుస్తుంది ఇలా కక్షిలో ప్రవేశపెట్టిన ఉపగ్రహం కొన్నేళ్ల పాటు అంతరిక్షంలోనే ఉండే పని చేస్తుంది ఒక ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టడానికంటే ముందు దాన్ని అనేక విధాలుగా పరీక్షిస్తారు భూ వాతావరణానికి అంతరిక్షంలో ఉండే పరిస్థితికి చాలా వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి వాటిని తట్టుకుని పనిచేసేలా ఉపగ్రహాలను తయారు చేస్తారు శాటిలైట్ లో ప్రధానంగా రెండు భాగాలుంటాయి అవి కమ్యూనికేషనల్ మ్యాజ్యుల్ మెకానికల్ మ్యాజ్యుల్ శాటిలైట్ కు పై భాగంలో ఉండేదే కమ్యూనికేషన్ మ్యాజ్యుల్ సమాచారాన్ని సేకరించడం దాన్ని తిరిగి కిందికి పంపడం లాంటివి చేసేదే కమ్యూనికేషన్ మ్యాజ్యుల్ ఇక శాటిలైట్ కు కింది భాగంలో ఉండేది మెకానికల్ మ్యాజ్యుల్ సిలిండర్స్ ఇంజిన్ వంటివి ఇక్కడే ఉంటాయి ఉపగ్రహంలో నైట్రోజన్ టెట్రాక్సైడ్ మోనోమిథల్ హైడ్రోజన్ ను ఇంధనంగా వాడతారు అత్యంత శక్తివంతమైన వీటిని సాధారణ సిలిండర్లలో నింపేందుకు ప్రయత్నిస్తే పేలిపోవడం ఖాయం అందుకే శాటిలైట్లలో ఉపయోగించే సిలిండర్లను సిలికాన్తో ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు అంతేకాదు ఉపగ్రహంలోని ప్రతి భాగాన్ని అల్యూమినియం కెప్టాన్తో కూడిన పదార్థాన్ని పూతగా వాడతారు ఉపగ్రహంలో ఉండే సోలార్ ప్యానల్స్ సౌర శక్తిని వినియోగించుకుని అవి పనిచేసేలా చేస్తాయి అటు ఒక్కో రాకెట్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉపగ్రహాలు అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక విషయం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఒకేసారి వంద కంటే అత్యధిక రాకెట్లు ప్రవేశపెట్టి రికార్డు నెలకొల్పింది రష్యా ఒకేసారి ముప్పై ఏడు ఉపగ్రహాలను ఒకే అంతరిక్ష నౌక ద్వారా గగనానికి పంపింది అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా అయితే ఇరవై తొమ్మిది ఉపగ్రహాలకే తటపటాయించింది దిగ్గజాల రికార్డుల్ని తోసి రాజేస్తూ ఇస్రో నెల్లూరులోని శ్రీహరికోట నుంచి పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ద్వారా మొత్తం నూట నాలుగు ఉపగ్రహాలను కక్షిలో ప్రవేశపెట్టింది అంతరిక్ష రంగంలో ఇదో మైలురాయి వీటిలో నూటక్క ఉపగ్రహాలు విదేశాలవే మిగతా మూడు క్యాట్యూసార్ డి ఐఎన్ఎస్ఏ ఐఎన్ఎస్బి ఇవి అచ్చంగా మనవే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో కేరళలోని తుంబా రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రంతో అంతరిక్ష పరిశోధనలో భారత్ తొలి అడుగు వేసింది ముందుగా వాతావరణ పరిస్థితుల అధ్యయనానికి ఉపకరించే మూడు అడుగుల చిన్న సౌండ్ రాకెట్లను అంతరిక్షానికి పంపింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో రష్యా సాయంతో మన తొలి ఉపగ్రహం ఆర్యభట్టను చేరవేసింది అనంతరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో శ్రీహరికోట కేంద్రం నుంచి ఎస్ఎల్వి రాకెట్ ను నింగిమీదికి సంధించింది ప్రయత్నం విఫలమైన ఆ అనుభవం నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎస్ఎల్వి రాకెట్ ను విజయవంతంగా గగనానికి చేర్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై ఒకటి మధ్యలో భాస్కర ప్రయోగం మరో ముందడుగు అలా ఇంతింతై అన్నట్లు ప్రపంచంలోనే శతాధిక సంఖ్యలో ఉపగ్రహాలను ఒకేసారి పంపే స్థాయికి మనం చేరుకున్నాం నెల్లూరు జిల్లాలోని సూళ్లూరు పేటకు దగ్గర శ్రీహరికోటలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఏర్పాటైన సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ భారత అంతరిక్ష రంగానికే తలమానికం ఇక్కడే రాకెట్ లాంచింగ్ కేంద్రాన్ని నిర్మించడానికి కారణం ఉంది ఈ ప్రాంతం భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల గురుత్వాకర్షణ శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల రాకెట్లకు అదనపు వేగం వస్తుంది దాంతో తక్కువ ఇంధనాన్ని వినియోగించుకుని రాకెట్లు రోదసీలోకి దూసుకెళ్తాయి చుట్టూ సముద్రమే కాబట్టి అనుకోని ప్రమాదాలు జరిగినా ప్రాణ నష్టం అంతగా ఉండదు అందుకే ఫ్రెంచ్ గయానాలోని కౌరు తర్వాత ప్రపంచంలో ఇదే అత్యుత్తమ రాకెట్ ప్రయోగ కేంద్రం చివరిగా ఒక విషయం చెప్పుకోవడం అవసరం ఇటీవలి కాలంలో టెక్నాలజీ కొత్త పుంతలు తొక్కడం హర్షించదగ్గ పరిణామమే అంతరిక్ష రంగంలోనూ పోటీ పెరగడం ఉపగ్రహాలను పంపేందుకు దేశాలు పోటీ పడడము మంచిదే అయితే రోదశిలోకి వెళ్లి కాలం చెల్లిన అనేక ఉపగ్రహాలు అక్కడ తిరుగుతున్నాయి ఇవే కాదు ఉపగ్రహాలను తీసుకువెళ్లిన రాకెట్ విడి భాగాలు కూడా అక్కడ భారీగా పేరుకుపోయాయి ఇలా పేరుకుపోయిన చెత్తనే స్పేస్ జింక్ అంటారు ఇవి పనిచేసే శాటిలైట్స్ ను ఒక్కోసారి ఢీ కొట్టే ప్రమాదము ఉంది జంక్ ఫుడ్ మన శరీరానికి ఎలాగైతే మంచిది కాదో స్పేస్ జంక్ సైతం అంతరిక్షానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి చర్యలు తీసుకునేందుకు నడుం కట్టే సమయం ఆసన్నమైంది